ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാതിരുന്ന മകളോടുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പോഴാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഉറച്ചത് അപകടകാരിയായ ഒരു ഭാര്യക്കൊപ്പം അയാൾ കഴിയുന്ന പലപ്പോഴും അവരറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ വാൺ ചെയ്തതാ അതുപോലും പുച്ഛിച്ച് അള്ളിയിട്ട അയാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലയുന്ന ഇപ്പൊ സ്വന്തം പ്രോഷൻ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഏത് നേരവും കാർത്തൂനെ കാണാനുള്ള പരക്കം പാച്ചില്ല അതിന് അമ്പലത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അയാളുടെ തറവാട്ടി പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പച്ചി തോക്കും കൈ കരുതിയാ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അയാളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തും നേരത്തെ അതിനൊന്ന് ശ്രമിച്ചതാ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അപ്പച്ചി കൊലയാളിയാ നീ ഏതായാലും കാർത്തൂനി ഒന്നിച്ചെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കെ നീ പിണങ്ങിയ മോൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും ശരിയാവില്ലമ്മ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരാളെ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ശരിയല്ല ഇത്തിരി വിഷമിക്കട്ടെ എങ്കിലും ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരും എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ദീപന്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അയാള് കാർത്തൂന് വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനമായിട്ടാ വന്നത് ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും കണ്ണനും പവിത്രയും പപ്പിനും ഒക്കെ തമ്മില് കാർത്തൂന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിന്റെയും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കുശോഷിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അമ്മ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാർത്തൂന്റെ അമ്മയാണോ ദേവനന്ദ എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണനോട് അവൻ ആ നേരത്തൊക്കെ എന്റെ വായ അടപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിലെന്തോ സത്യമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരവന്റെ ഭാര്യമാരെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുവോ തുടക്കത്തിന് കാർത്തൂനെ ദൃഷ്ടിക്ക് കണ്ടുകൂടായിരുന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാമേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് എല്ലാരും ഓരോ ചുമടി രഹസ്യ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കുവാന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എടാ മോനെ സ്വർണമാലയായിട്ടാണ് ദീപന്റെ ചേട്ടൻ വന്നത് അങ്ങനെ സ്വർണമാല കൊടുക്കാൻ കാർത്തൂന് അയാളുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഇനിയിപ്പം അയാളുടെ മോളാണോ കാർത്തു അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എടാ മോനെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പവിത്രയ്ക്കാണെങ്കിൽ ദീപന്റെ ചേട്ടനോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല കണ്ണനും ഇപ്പ ഒന്നും മായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അരുണുണ്ടല്ലോ അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല സ്വന്തം അപ്പച്ചി വെറുക്കുന്ന ആളിനോട് അവനും ദേഷ്യവാ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് നീ ഡോക്ടർ ജീവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കാർത്തു അയാളുടെ മോളാണോന്ന് ഞാൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് മോനെ അയാളുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സാമ്യമുണ്ട് ഈ കാർത്തുവിന് സംശയത്തോടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാ പലർക്കും പലരുമായിട്ട് സാമ്യം തോന്നും ഏ ഇതങ്ങനെ അല്ലട മോനെ കാർത്തൂനെ കാട്ടിക്കളഞ്ഞവരൊക്കെ വെളിച്ചത്തോട്ട് വരുവാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അരുൺ സാറിന്റെ സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്കറിയാലോ അങ്ങനെ ഒരു മാന്യനാ ഈ അരുൺ സാറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേട്ടനെയൊക്കെ വളർത്തിയത് അവരുടെ അപ്പച്ചിയാ അപ്പോ അവരും അവരുടെ സ്വഭാവവും മോശമാവാൻ വഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരമ്മ സ്വന്തം മകളെ കാട്ടിലറിയുമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞു വയറ്റിലുണ്ടായ ചിലപ്പോ സ്ത്രീകൾ അതല്ല അതിനപ്പുറവും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് സ്വന്തം ഭാവിയെ പറ്റിയും കുടുംബത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചിന്തിക്കണമല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ ചെയ്യും അമ്മ എന്തിനാ ആ വഴിക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് ചിലപ്പോ പിന്നീട് മനസ്സിലാവും അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് നീ ചിലപ്പോ ആലോചിച്ചെന്നും വരും വെറുതെ അമ്മ ഇത്തരം സംസാരങ്ങളൊന്നും കണ്ണടന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ അർഹിച്ചൊരു ജീവിതം അല്ല നമുക്കിത് ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാനും നമുക്ക് യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണേട്ടനെയും പവിത്രയടത്തെയും കാർത്തൂനൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ നമുക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരിടം തന്നു അതൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് കരുതി മറ്റൊന്നിലും തലയിടാത്തത് നല്ലത് അമ്മയ്ക്കും പ്രായം കൂടിക്കൂടി വരിക അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കുന്നത് നല്ലത് കണ്ണേട്ടനും പവിത്രയടത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും പരമാവധി പറയാതിരിക്കുക
സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് കണ്ണേട്ട അയാളുടെ മകളാ കാർത്തു ഒരച്ഛന് മകൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ ഇത്രയും നാളെ ഈ അച്ഛനൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു മകള് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പവിത്രേ അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കും വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി മതി അത് ആളി പടരാൻ സാധാരണ സ്ത്രീകളൊന്നും അങ്ങനെ ആർക്കും കൊട്ടേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എത്ര തവണയാ ഡോക്ടർ ജീവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് അരുണ്ട അപ്പച്ചി എന്നോട് ചോദിച്ചെന്നറിയോ കണ്ണിട്ട് നോക്കിയോ ഇനിയിപ്പോ കാർത്തു മെല്ലെ സംശയിച്ച് തുടങ്ങും ആരായാലും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് തിരക്കുമല്ലോ അവസാനം ആളു അറിഞ്ഞതുപോലെ കാർത്തു അറിയും ഡോക്ടർ ജീവൻ ആരാണെന്ന് എടി അറിയുമ്പോ അറിഞ്ഞോട്ടെ നീ ആയിട്ടൊന്നും അറിയിക്കണ്ട ഞാൻ അറിഞ്ഞതൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ കാർത്തുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഡോക്ടർ ജീവൻ വരുമ്പോ അയാളെ ഓടിച്ചു വിടരുതെന്ന് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ആ ജോത്സിനെ കാണാൻ പോയതാ കൂടെ പോയത് അതിനുശേഷം നിനക്ക് ഇത്രയും മാറ്റം ഉണ്ടായത് ജോത്സിനെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണേട്ടൻ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചേർത്തെടുത്ത് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമേനി പറഞ്ഞ അച്ചട്ടാ അത് വിശ്വസിക്കാന്നൊക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ വിശ്വസിക്കാത്തത് ഡോക്ടർ ജീവനെ പോലെ വേദനിക്കുന്ന ഒരാളില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി അയാളെ വേദനിപ്പിച്ച ദൈവദോഷം കിട്ടില്ലേ കണ്ണേട്ട എന്റെ മനസ്സില് അരുണ്ട അപ്പച്ചിയുടെ മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർത്തൂനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ടാ ഭാര്യ കുരി തന്നത് കോടികൾ കൊടുത്ത ഈ തറവാട് എന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നന്ദി കേട് കാണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ കണ്ണേട്ടൻ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താ മതി ഡോക്ടർ ജീവൻ വരുമ്പോ അരുണു അരുണിന്റെ അപ്പച്ചി ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് പോലെ കാർത്തു ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ കാർത്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത് മഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ മഞ്ജു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാലും കാർത്തുവും ഡോക്ടർ ജീവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉടയാൻ പാടില്ല അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിക്ക് കാർത്തുവിന്റെ മേലെ എത്രമാത്രം അവകാശമുണ്ടോ അത്രയും ദീപന്റെ ഏട്ടനും ഉണ്ട് പതുക്കെ പറ അമ്മയാണെങ്കിൽ കാതും കൂർപ്പിച്ച് നടക്കുക സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദേവദാന്തയുടെ മോളാണോ കാർത്തുവിന് അധികം നാൾ ഇത് മൂടിവെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അച്ഛൻ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അങ്ങേരെ നിരാശനാക്കി മടക്കി അയച്ച ഒരു ദിവസം അങ്ങേര് പരിസരം മറന്ന് സംസാരിക്കും അതിൽ തർക്കമൊന്നും വേണ്ട അന്ന് സത്യങ്ങളെല്ലാം കാർത്തു അറിയും എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതുപോലൊരു ഭാരം ഉള്ളി കിടക്കുകയല്ലേ പവിത്ര ഇപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർ ജീവന്റെ അനിയനാണ് ദീപൻ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തറവാട് വാങ്ങിയത് പോലും തെറ്റായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അരുൺ അപ്പച്ചിക്ക് ആ സത്യം മറച്ചു വെച്ചതിന്റെ പേരില് നമ്മളോട് നീരസം ഉണ്ട് വെറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വഭാവം അറിയാന്നല്ലേ ഇനി ഒരു നീക്കു പോകൂല കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ കണ്ണേട്ടാ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിറകണ്ണുകളോട് നിൽക്കുന്ന ആ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വല്ലാത്തൊരു ഗതികേടിലാ മനുഷ്യൻ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ണേട്ടനൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാർത്തുവിന്റെ അമ്മയാണോ ദേവനന്ദ് എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണനോട് അവൻ ആ നേരത്തൊക്കെ എന്റെ വായടപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിലെന്തോ സത്യമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിക്ക് കാർത്തുവിന്റെ മേലെ എത്രമാത്രം അവകാശമുണ്ടോ അത്രയും ദീപന്റെ ഏട്ടനുണ്ട് നമ്മൾ നന്ദി കേട് കാണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്റെ മനസ്സില് അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ
കാണട്ടോ ഡോക്ടർ ജീവൻ ആരാ അയാളും കാർത്തുവായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അയാൾ എന്തിനാ അരുൺ സാറിന്റെ അപ്പച്ച് വെറുക്കുന്നത് നിന്നോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഒന്നും ഒളിഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല അമ്മ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴാ പവിത്രടുത്തെയും കണ്ണടനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ നീയിപ്പോ നീയോ അതൊക്കെ അറിയണം കാട്ടിക്കിടന്ന് കിട്ടിയതാ കാർത്തൂനി എനിക്ക് അന്നായി ഇരുട്ടത്ത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കാർത്തൂനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച മോളുടെ അമ്മേ ഞാനത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മറക്കാതെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു കാർത്തൂനെ കളഞ്ഞ അമ്മയുടെ മുഖം ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാർത്തൂനെ വെറുക്കുന്ന കാർത്തൂന്റെ മരണം ആഗ്രഹിച്ച് നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു അരുണിന്റെ അപ്പച്ചി ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കണ്ടപ്പോ അവർ എന്നെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞ മോഹമല്ലേ അവരെന്നോട് കയറത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെ കണ്ടതിന്റെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ തൊട്ടാ അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയായ ദേവതന്ത കാർത്തൂനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നെയും പവിത്രയൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് കാർത്തൂന്റെ അമ്മ അരുൺ സാറിന്റെ അപ്പച്ചിയാണല്ലേ അവരെ ചതിയപ്പെടുത്തിയെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ ഈ ഡോക്ടർ ജീവൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടാളും തമ്മിൽ നല്ലവണ്ണം അടുത്തു അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിക്ക് അവധവും പറ്റി പിന്നീട് ഡോക്ടർ ജീവൻ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാതെ പെരുമാറി എന്നാണ് അരുണിന്റെ അപ്പച്ചി പറയുന്നത് എന്നാൽ അതല്ല സത്യം എന്നെ കരുണമാമ ചതിച്ചതുപോലെ ചില കൂട്ടുകാർ കൂടി ഡോക്ടർ ജീവനെയും ദേവനാന്തയും തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചെന്നാ അയാൾ പറയുന്നത് അതിന് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിൽ ശരി ദേവതന്തയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ജീവൻ ഇപ്പോഴും ശത്രു തന്നെയാ അവര് കയ്യിലൊരു തോക്കോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഒത്തുകിട്ടിയ ഈ ഡോക്ടർ ജീവനെ കൊല്ല ഇത് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണല്ലോ കണ്ടേട്ടോ കാർത്തൂൻ അറിയോ ഇതൊക്കെ എവിടെ കാർത്തൂൻ അമ്മയും അച്ഛനെയും തിരിച്ചറിയില്ല രണ്ടുപേരും അമിതമായിട്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ പിടികിട്ടിട്ടില്ല നല്ല അച്ഛനമ്മമാരുടെ മകളായിരിക്കും കാർത്തൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അച്ഛനമ്മയൊക്കെയാ പക്ഷെ അവർക്ക് മകളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനോ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ദേവനന്ദയ്ക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാൽ മക്കളില്ലാത്തത് ജീവനാ അതുകൊണ്ടാ അയാൾ മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാർത്തൂന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ അലയുന്നത് മകളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ കണ്ണട്ടിന് ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സംശയം എന്താ നമുക്ക് അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിക്കൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അവരോടല്ലേ നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ളൂ ഡോക്ടർ ജീവൻ പെട്ടെന്ന് ദിവസം വന്ന ആളാ അയാൾ പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ സത്യമായിരിക്കാം കാർത്തൂന്റെ സ്വഭാവം കണ്ണടനെ അറിയാലോ അച്ഛൻ എത്ര ദുഷ്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡോക്ടർ ജീവനാണ് തന്റെ അച്ഛനെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേഷ്യങ്ങളും മറന്നിട്ട് കാർത്തു അവളുടെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാർത്തു ഒരിക്കലും മോളുടെ അച്ഛനെ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്ന അരുണിന്റെ അപ്പച്ചി തകർന്നു പോകും ഇന്നവരും മറ്റു രണ്ട് മക്കളെക്കാളും ആയിരം മടങ്ങി സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടിലെറിഞ്ഞ അവരുടെ ആദ്യത്തെ മകളെയാ എല്ലേ കാർത്തൂനെയാ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കാർത്തു കുറച്ചുകൂടി പക്വത കാണിക്കണം ഇന്നലെ കണ്ടവരോടൊന്നും കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാനും വിജിതയും കരണമാമയും മാമിയും ഒക്കെ കാർത്തൂനെയും പവിത്രടുത്തിയും ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ 
നിങ്ങൾക്ക് വീട് വിട്ട് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരാളെ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അരുൺ സാർ മാത്രോ അതുകൊണ്ട് സാറിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാർത്തുന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ണിട്ടോ എന്നെങ്ങനെ തറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അവർക്കാർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാർത്തു സ്നേഹിക്കല്ലേ ഇനി ഉണ്ണിയും കൂടിയെ ഇയാളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ളൂ ആരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇയാൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പിടിവാശിയാ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാള് മനസ്സിൽ വിഷം വെച്ചോണ്ടാ കാർത്തുന് സമീപിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഇയാൾ ഈ പറയുന്ന ജീവനോട് അടുപ്പം കാണിക്കുക എടോ അത് വേണ്ട ഒരാളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഒരു സമയത്ത് അപ്പച്ചെയും മുത്തശ്ശനൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ കാണണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലെ കാർത്തു അയാളെ കണ്ടാലേ ഞങ്ങളെക്കാളും ദേഷ്യത്തിൽ ആട്ടി വിടുക ചെയ്യ പെട്ടെന്ന് അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നേ സാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കാർത്തു കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കാർത്തുവിന് നിങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തിയത് സാറാ കണ്ണേട്ടന്റെയും കാർത്തുവിന്റെയും പവിത്രത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലെ നന്മ കൊണ്ട ആ സമയത്ത് സാർ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വന്നത് അതിനുശേഷം കാർത്തുവിനെ കണ്ണേട്ടൻ കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സാർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കാർത്തു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് എന്ത് തന്നാലും അത് അധികം ആവില്ല സാറിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെങ്കിലും കാർത്തു ഇനി സാറിനെയും സാറിന്റെ അപ്പച്ചു ഒന്ന് വേദനിപ്പ് വിഷു വരുവ അയാൾ എന്തായാലും കാർത്തുവിനെ കാണാൻ വരാതിരിക്കില്ല അതൊരു ഭയത്തോടെ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് കാർത്തുന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരും അതോർത്ത് സാർ ടെൻഷൻ ആവണ്ട പിന്നെ ആരെയും നോവിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തയാ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സാർ ഒന്ന് വന്നേ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നോട് കണ്ണേട്ടനെല്ലാം പറഞ്ഞു മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതല്ല കണ്ണേട്ടനും പവിത്രേട്ടനും തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഞാൻ കേട്ടു അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണേട്ടനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കാർത്തു സാറിന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ മകളാണെന്നും കാർത്തുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ജീവനാണ് കാർത്തുവിന്റെ അച്ഛനെന്നൊക്കെ അതിന്റെ പിരിമർക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ അപ്പച്ചി സ്വന്തം മകളെ തിരികെ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടും വൈകാതെ അപ്പച്ചയെ കൊല്ലാതെ വന്ന ഡോക്ടർ ജീവൻ കാർത്തുവിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിയ ഭയവും സങ്കടവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിലൊക്കെ കാർത്തുവിനോട് സംസാരിച്ചത് ഞാനും കണ്ണേട്ടനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു കാർത്തുവിനെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെങ്കിലും കാർത്തുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ കുടുംബവും ഒന്നും ഒട്ടും മോശമാവാൻ വഴിയില്ലെന്ന് ജീവന്റെ ഏട്ടന ഈ പറയുന്ന ജീവൻ അത് കണ്ണേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അയാളെ എത്ര വിലക്കിയിട്ടും അയാൾ കാർത്തുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണല്ലേ അതിന്റെ അവസാനം എന്താവുന്ന അറിയില്ല അപ്പച്ചി അയാളെ കൊല്ലാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച നടക്ക ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പിടിയില്ല കണ്ണേട്ടനോട് പോലും ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അയാളെ ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ കാർത്തു അയാളുടെ മകളാണെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞു കാണും ഒരു ദിവസം ആ സുശീലനുണ്ടല്ലോ അയാൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ ജീവൻ കാർത്തുന്റെ തലമുടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുവാണെന്ന് അത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ കാർത്തു മകളാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആ വഴിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അയാൾ കാർത്തുവിനോട് കൊടുക്കുന്നത് സാറിന്റെ അപ്പച്ചിയെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ ഒരാള് എന്തിനാ പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം മകളെ തേടി വന്നത് ആ മകൾക്ക് പിന്നാലെ അയാൾ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായേണ്ട കാര്യം എന്താ അത് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്റെ ഏട്ടത്തിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കാർത്തു അയാളോട് അനുനയത്തിൽ പെരുമാറുക പിന്നെ കണ്ണേട്ടനും പവിത്രത്തിക്കൊന്നും പഴയ എതിർപ്പ് അയാളോടില്ല ഇപ്പൊ അവരേതാണ്ട് കാർത്തുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മട്ട കണ്ണേട്ടൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ പവിത്രത്തിക്ക് അയാളോട് സിമ്പതിയുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ 
കാർട്ടൂന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലെ ഏൽക്കരുതെന്നല്ലേ അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ല അതല്ലേ ശരി ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അടുത്തോട് എന്തായാലും ഇത് വച്ചു വളർത്താതെ സോൾവ് ആക്കുന്നത് നല്ലത് സാറിന്റെ അങ്കളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പൊട്ടിത്തിരി ഉണ്ടാവില്ലേ അത് തന്നെ ഞങ്ങളും ഭയക്കുന്നത് കാർത്തു ഈ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചൂരിറ്റി കാണിച്ച പറ്റൂ അറിയാലോ കാർത്തുന്റെ സ്വഭാവം ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു പാവം ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി ഈ പറയുന്ന ജീവൻ സ്വന്തം അച്ഛനാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പിന്നത്തെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അയാളെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടത് കഴിവതും കാർത്തുനെ കാണാൻ വരരുതെന്ന് പറയണം പറയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അയാളെ തല കയറണ്ടേ സാറിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ടെൻഷനില്ല ഇതറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും അതേ അവസ്ഥയായി എന്തായാലും കാർത്തുന് അധികമൊന്നും ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും